Hi friends! இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது தனி வட்டி சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஹெட்டிங் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் எழுதிட்டேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபையாக இருக்கு பக்கத்தில் இருக்க பில் சிம்பிளையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ செம்ம பார்க்கலாம் சீனிவாசன் இரண்டு ஒரே தொகையை இரண்டு வெவ்வேறு வங்கிகளில் முறையே பத்து பர்சன்ட் மற்றும் பனிரெண்டு பர்சன்ட் வட்டி வீதத்தில் முதலீடு செய்கிறார் வருட முடிவில் ரூபாய் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பதை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது வட்டியாக கிடைக்கிறது எனில் ஒவ்வொன்றிலும் முதலீடு செய்த தொகை எவ்வளவு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு அதாவது தொகை வந்து ஒரே தொகை தான் அது டெபாசிட் பண்ணியிருக்க வட்டி தான் வேற வேற வட்டி ஒன்னு வந்து பத்து பர்சன்ட் ஒன்னு பன்னெண்டு பர்சன்ட் அப்ப அந்த தொகையை நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் பத்து பர்சன்ட்டுக்கு போட்ட அந்த அமௌண்ட்டும் பன்னெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு போட்ட அந்த அமௌண்ட்டும் சேர்த்து வட்டி வரும்போது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபா வருது அப்ப பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது இப்ப இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா பத்து பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது பத்து பை நூறு எக்ஸ் பிளஸ் பன்னெண்டு இப்ப இதை ஆட் பண்ணோம்னா இருபத்தி ரெண்டு எக்ஸ் பை நூறு இஸ் ஈக்வல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது இப்ப என்னாகும் இந்த நூறு மேல போயிரும் அப்ப இருபத்தி ரெண்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது இன்டு நூறு இப்ப இதை பதினொன்னால டிவைட் பண்ணோம்னா ரெண்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் நூத்தி ஐம்பது இன்டு நூறு மறுபடியும் ரெண்டாயிரம் டிவைட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் எழுபத்தி அஞ்சு இன்டு நூறு இஸ் ஈக்வல் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அப்ப அந்த பத்து பர்சன்ட்டுக்கு போட்ட அமௌண்ட் பனிரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு போட்ட அமௌண்ட் ரெண்டு ஒரே அமௌண்ட் தான் அதிகரித்தால் அதே ரூபாய் எண்ணூறு மூன்று வருடங்களில் எவ்வளவு வட்டி தரும் அப்படின்னு நாலு அமௌண்ட் இருக்கு அதாவது எண்ணூறு ரூபாய் வந்து மூணு வருடத்தில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிருக்கு அப்ப என்ன அர்த்தம் வட்டி எவ்வளவு ஆடா இருக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல இருந்து எண்ணூறு கழிச்சோம்னா நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் நூத்தி ஐம்பத்தாறு ரூபாய் வட்டி ஆட் ஆயிருக்கு எவ்வளவு வருடத்துக்கு மூன்று வருடத்துக்கு எவ்வளவு ரூபாய்க்கு எண்ணூறு ரூபாய்க்கு அப்ப எண்ணூறு ரூபாய்க்கு மூன்று வருடத்துக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் ஆட் ஆயிருக்கு இப்ப நம்ம ஒரு வருடத்துக்கு பார்க்கணும் அதே அமௌண்ட்டுக்கு எண்ணூறு ரூபாய்க்கு ஒரு வருடத்துக்கு பார்த்தோம்னா இப்ப இது மூணு நாள் டிவைட் பண்ணா ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணணும் நூறு ரூபாய்க்கு பார்க்கணும் எண்ணூறு ரூபாய்க்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு பதிமூணு பை ரெண்டு பதிமூணு பை ரெண்டு அப்படின்னா ஆறரை ஆறரை வட்டி வருது இப்ப இங்க என்ன கொடுத்துருக்கு நாலரை பர்சன்ட் அதிகரித்தால் அப்படின்னு இப்ப கேட்டிருக்கு நாலரை பர்சன்ட் அதிகரித்தால் இப்ப பதிமூணு பை ரெண்டு பர்சன்ட் பிளஸ் நாலு பர்சன்ட் இஸ் ஈக்வல் பதிமூணு பை ரெண்டு அப்படிங்கிறது ஆறு இது ஒரு நாலு சோ பத்தரை பத்தரை பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஒன்னு பை ரெண்டு அப்ப இருபத்தி ஒன்னு பை ரெண்டு பர்சன்ட் இப்ப பர்சன்ட் அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு அப்ப நூறு ரூபாய்க்கு இருபத்தி ஒன்னு பை ரெண்டு ரூபாய் அப்படின்னா எண்ணூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பாக்கணும் அது ஒரு வருடத்துக்கு அப்ப நூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னா எண்ணூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு எட்டால இன்ட்டு பண்ணணும் இருபத்தி ஒன்னு பை ரெண்டு இன்ட்டு எட்டு பார்த்தோம்னா எண்பத்தி நாலு ரூபாய் சோ எண்ணூறு ரூபாய்க்கு எண்பத்தி நாலு ரூபாய் இது ஒரு வருட வட்டி ஆனா நம்ம பார்க்க வேண்டியது மூன்று வருட வட்டி பார்க்கணும் அப்ப ஒரு வருடத்துக்கு எண்பத்தி நாலு அப்படின்னா மூணு வருடத்துக்கு எவ்வளவு எண்பத்தி நாலு இன்ட்டு மூணு இஸ் ஈக்வல் முதலீடு செய்து ரூபாய் எழுநூத்தி ஐம்பது பெறுகிறான் இதே கால அளவில் ரூபாய் ஆறாயிரத்தை முதலீடு செய்து ரூபாய் எழுநூத்தி இருபது பெற்றால் வட்டி சதவீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அதாவது அஞ்சு பர்சன்ட் வட்டி வீதத்துல ஐயாயிரத்தி முதலீடு செய்து எழுநூத்தி ஐம்பது வாங்குறான் கால அளவு என்ன அப்படின்னு கொடுக்கல சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வருட வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு பாக்கலாம் ஐயாயிரத்துக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் வீதம் ஒரு வருட வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு பாக்கலாம் அப்ப ஐயாயிரம் இன்டு அஞ்சு பர்சன்ட் இஸ் ஈக்வல் ஐயாயிரம் இன்டு அஞ்சு பை நூறு இப்ப இதை இன்டு பண்ணோம்னா இருநூத்தி ஐம்பது இந்த இருநூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிறது ஒரு வருட வட்டி ஆனா இவன் வட்டி எவ்வளவு வாங்குறான் எழுநூத்தி ஐம்பது வாங்குறான் அப்ப அது எத்தனை வருட வட்டியா இருக்கும் ஒரு வருட வட்டி இருநூத்தி ஐம்பது இவன் வாங்குறது எழுநூத்தி ஐம்பது சோ எழுநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூத்தி ஐம்பது டிவைட் பண்ணா
கால அளவு அதே மூணு வருடம் தொகை வந்து ஆறாயிரம் அவன் வாங்குறது வந்து எழுநூத்தி இருபது அப்ப ஆறாயிரத்துக்கு மூணு வருடத்துக்கு எழுநூத்தி இருபது வாங்குறான் சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு வருட வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு பாக்கணும் அப்ப ஆறாயிரத்துக்கு ஒரு வருட வட்டி பார்த்தோம்னா மூணு வருட வட்டி எழுநூத்தி இருபது அப்ப ஒரு வருட வட்டி மூணால டிவைட் பண்றோம் சோ இருநூத்தி நாற்பது வரும் இது ஒரு வருட வட்டி எவ்வளவுக்கு ஆறாயிரத்துக்கு இப்ப நூறுக்கு ஒரு வருட வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு பாக்கணும் ஆறாயிரத்துக்கு இருநூத்தி நாற்பது அப்படின்னா நூறுக்கு எவ்வளவு இப்பவும் போல கிராஸ் ரோட்ல ரெண்டு நம்பரை மேல போடுறோம் பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு நம்பரை கீழே போடுறோம் இருநூத்தி நாற்பது இன்ட்டு நூறு பை ஆறாயிரம் எல்லாம் கட் பண்ணோம்னா நாலு சோ வட்டி சதவீதம் வந்து நாலு வட்டி சோ ஆப்ஷன் பி ரூபாய் ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பதுக்கு ஐந்து பர்சன்ட் தனி வட்டியில் மே பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் செப்டம்பர் பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரையிலான காலத்திற்கு தனி வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கு இப்ப இது வந்து வருட கணக்கு இல்லை இது மாத கணக்க பார்க்கணும் இப்ப எத்தனை மாதத்துக்கு நம்ம வட்டி பார்க்கணும் டேட் வந்து ஒரே டேட்டா இருக்கு பதினொன்னு பதினொன்னு சோ நம்ம டேட் கணக்கு பண்ண தேவையில்லை அப்ப மாதம் மட்டும்தான் பார்க்கணும் மேல இருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் சோ மாத கணக்கு வந்து நாலு மாதம் வருது அப்ப மே பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் செப்டம்பர் பதினொன்னு வரையிலான காலம் நாலு மாதம் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் அப்படியே ஒரு வருடத்துக்கு என்னவோ அதை பாக்குறோம் ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பது இன்ட்டு அஞ்சு பர்சன்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது ஒரு வருட வட்டி அப்ப ஒரு வருட வட்டி பார்த்தோம்னா ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பது இன்ட்டு அஞ்சு பை நூறு இஸ் ஈக்குவல் இதெல்லாம் கட் பண்ணணும் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இந்த முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிறது ஒரு வருட வட்டி இப்ப நமக்கு தேவை நாலு மாத வட்டி அப்ப நாலு மாதம் அப்படிங்கிறது எத்தனை வருடம் ஒன்னு பை மூணு வருடம் சரியா ஒரு வருடம் அப்படிங்கிறது பன்னெண்டு மாதம் அப்ப நாலு மாதம் அப்படிங்கிறது ஒன்னு பை மூணு வருடம் இப்ப தர்போர் நாலு மாத வட்டி இஸ் ஈக்குவல் ஒரு வருட வட்டி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அப்படின்னா ஒன்னு பை மூணு வருட வட்டி எவ்வளவு மூணால டிவைட் பண்ணணும் அப்ப முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பை மூணு இஸ் ஈக்குவல் நூத்தி இருபத்தி மூணு ரூபாய் சோ ஆப்ஷன் ஏ எத்தனை வருடங்களில் தனி வட்டி எட்டு பர்சன்ட் வட்டி வீதத்தில் அசலின் ரெண்டு பை ஐந்து மடங்காகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அதாவது எட்டு பர்சன்ட் வட்டி வீதம் ஒரு அசல் வந்து எத்தனை வருடத்துல ரெண்டு பை அஞ்சு மடங்காகும் அப்படின்னு பாக்கணும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அசல் நூறு ரூபாய் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அசல் நூறு எங்க அப்ப ரெண்டு பை அஞ்சு மடங்கு அப்படின்னா ரெண்டு பை அஞ்சு மடங்கு இஸ் ஈக்குவல் நூறு இன்ட்டு ரெண்டு பை அஞ்சு இதை கட் பண்ணோம்னா நாற்பது சோ நூறு ரூபாய்க்கு நாற்பது ரூபாய் வருது இப்ப இவங்க என்ன பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க எட்டு பர்சன்ட் பர்சன்ட் அப்படின்னாலே நூறு ரூபாய்க்கு அப்ப நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டு ரூபாய் பர்சன்ட் அப்படின்னாலே நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டு ரூபாய் இங்க நமக்கு என்ன வருது நாற்பது ரூபாய் வருது சோ நூறு ரூபாய்க்கு எத்தனை வருஷத்துக்கு இந்த நாற்பது ரூபாய் தட்ஸ் ஆல் ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டு ரூபாய் அப்படின்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு நாற்பது ரூபாய் அப்ப எத்தனை வருஷத்துக்கு நாற்பது பை எட்டு பார்த்தோம்னா அஞ்சு சோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு வரும் அப்ப ஆப்ஷன் சி எந்த அசல் ஐந்து ஆண்டுகளில் ரூபாய் ஐநூத்தி இருபதாகவும் ஏழு ஆண்டுகளில் ரூபாய் ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டாகவும் தனி வட்டியில் ஆகும் அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அசல் வந்து வட்டியோட சேர்ந்து அஞ்சு வருஷத்துல ஐநூத்தி இருபது ஆகுது மறுபடி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஆகுது சோ அத அதோட அசல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ஏழு வருஷத்துல அசலும் வட்டியும் ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டு அஞ்சு வருஷத்துல அசலும் வட்டியும் ஐநூத்தி இருபது இப்ப நம்ம இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு வருஷம் வட்டி மட்டும் கிடைக்கும் அப்ப ரெண்டாண்டு வட்டி தொகை வந்து ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டு மைனஸ் ஐநூத்தி இருபது இஸ் ஈக்குவல் நாற்பத்தி எட்டு சரியா இந்த ஐநூத்தி இருபது அப்படிங்கிறது அசலும் அஞ்சு வருஷ வட்டியும் இந்த ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது அசலும் ஏழு வருஷ வட்டியும் சோ நம்ம இதுல இருந்து இதை கழிச்சோம்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு உண்டான வட்டி தொகை மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப ரெண்டு வருஷ வட்டி தொகை நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் அப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வரும் நாப்பத்தி எட்டு ரெண்டால டிவைட் பண்ணோம்னா இருபத்தி நாலு ரூபாய் ஒரு வருஷ வட்டி வந்து இருபத்தி நாலு ரூபாய் இப்ப இந்த ஐநூத்தி இருபது அப்படிங்கிறது என்ன அஞ்சு வருஷ வட்டியும் அசலும் அப்ப அசல் பிளஸ் ஐந்து ஆண்டு வட்டி இஸ் ஈக்குவல் ஐநூத்தி இருபது அப்ப ஒரு ஆண்டு வட்டி இருபத்தி நாலு அப்படின்னு பாத்துருக்கோம் அப்ப அசல் பிளஸ் ஒரு ஆண்டு
அப்ப அசல் வந்து நானூறு ரூபாய் சோ ஆப்ஷன் ஏ பிப்ரவரி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு வரையிலான காலத்திற்கு ரூபாய் பதினாலாயிரத்தி அறுநூறுக்கு பத்து பர்சன்ட் தனி வட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்ப இது வந்து வருட கணக்கும் இல்ல மாத கணக்கும் இல்ல இது நாள் கணக்கு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை நாளைக்கு நம்ம வட்டி கணக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த நாள் கணக்கை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் அப்ப எத்தனை நாள் வருது பிப்ரவரியில அஞ்சு பிப்ரவரி அஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு பிப்ரவரியில எத்தனை நாள் இருக்கு இருபத்தி ஒன்பது நாள் இருக்கு அப்ப இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து இந்த அஞ்சு நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணோம்னா பிப்ரவரியில ஒரு இருபத்தி நாலு நாள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் மார்ச் மார்ச்ல முப்பத்தோரு நாள் அதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் ஏப்ரல் எத்தனை தேதி வரை கொடுத்துருக்கு இருபத்தஞ்சு தேதி வரை சோ ஏப்ரல்ல இருபத்தி அஞ்சு நாள் அப்ப இருபத்தி நாலு முப்பத்தொன்னு இருபத்தஞ்சு மூணே ஆட் பண்ணோம்னா எண்பது டோட்டலா இப்ப எண்பது நாளைக்கு நம்ம வட்டி கணக்கு பார்க்கணும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் பிப்ரவரி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் இருபத்தஞ்சு ஏப்ரல் தொண்ணூத்தி ரெண்டு வரையிலான நாட்கள் வந்து எண்பது இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஒரு இட வட்டியை பாக்குறோம் அவங்க கொடுத்துருக்க கணக்குப்படி அப்படியே பத்து பர்சன்ட் நம்ம இன்டூ பண்ணி ஒரு ஒரு இட வட்டியை பாக்குறோம் அப்ப பதினாலு அறுநூறு இன்டூ பத்து பர்சன்ட் இஸ் ஈக்குவல் பதினாலு அறுநூறு இன்டூ பத்து பை நூறு இது எல்லாமே கட் பண்ணோம்னா ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபது இந்த ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபது அப்படிங்கறது என்ன ஒரு வருட வட்டி சரியா ஒரு வருடம் அப்படிங்கறது நம்ம நாளா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளுக்கு ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபது ரூபாய் வட்டி அப்ப நம்ம கணக்கு பார்த்தா எண்பது நாளுக்கு பார்க்கணும் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளுக்கு ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபது அப்படின்னா எண்பது நாளுக்கு என்ன கொஸ்டின் மார்க் எப்பவும் போல கிராஸ் ரோட ரெண்டு நம்பரை மேல போடுறோம் பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு நம்பரை கீழே போடுறோம் ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபது இன்டு எண்பது பை முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இதெல்லாமே நம்ம கட் பண்ணோம்னா முன்னூத்தி இருபது ரூபாய் சோ ஆப்ஷன் டி முன்னூத்தி இருபது ரூபாய் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ